Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika Anashid ukiletewa nami Abdul Razak Ingutia. Kama kawaida huwa siko peke yangu ila kwa leo dada tu Fatma yuko na dharura kidogo basi ikabidi tumwachie fursa aondoke ili inshallah tuonane wiki ijayo baada yake kutatua kile ambacho anakifuatilia. Leo hii Nina guests wawili. Nina Sheikh mmoja mzuri kabisa ambaye atapata kutufahamisha kusiana na madetu ya leo. Alafu pia niko na Sheikh pia tuko na mgeni ambaye atakuja kuzungumzia kwa upande wa wanawake jinsi anavyofahamu madetu ya leo ambayo ni Uislamu. Kwanza ningependa kumkaribisha Sheikh. Sheikh salamu alaykum. Alaykum salamu. Karibu sana na furahi sana shukran, kukuona shukran, tena. Shukran, shukran. Naam, sasa ningependa kidogo tu jina lako litaje? Alafu pia tuendelee katika kuji katika madai yetu ya leo. Eh mashallah jina langu ni Rashid Muhammad. Lakini watu wengi wananiita Abu Najma. Abu Najma. Lakini Ata... Rashid Muhammad official. Na hata niko nataka kuuliza Najma yeah. yoendelea vipi? <laughs> Alhamdulillah anaendelea vizuri. Mashallah. Eh. Yeah. Ukhti salam wa alaykum. Wa alaykum salam. Salam alaykum. Wa alaykum salam vipi ali yako? Alhamdulillah nashukuru. Naomba ujitambulishe tafadhali. Jina langu ni Tanazlin bin Iman. Mashallah. Karibu sana katika studio yetu leo. Na Mashallah. leo hii tuzungumzia mada ya Uislamu. Tunakufahamisha mtazamaji pale nyumbani Uislamu ni nini? Je, ni dini ama waifahamu ama waifahamu dini ya Kiislamu kwa njia gani? Ningependa uingie katika kurasa yetu wa Facebook, uangalie post ambayo kikundi chetu cha Anashid tuliweza kupost hapo awali tukikupa fursa ya kutuuliza swali lako kuhusiana na jinsi unavyofahamu Uislamu. Inshallah tuma komenti yako alafu tutakuwa wenye kufuatilia na kujibu pamoja na Sheikh hapa ndani ya studio. Kisha tufuate katika Instagram utatupata kama vile @anashidy254 mimi nafahamika kama @officialrozaki katika Facebook, Twitter na Insta. Ningependa kwanza kabla hatujapata fursa ya kuingia katika mada yetu ya leo ya kukufahamisha kuhusiana na Uislamu, nikutolee kauli mbili ambazo zinapatikana ndani ya hadith. Inshallah ni tanza na moja ambayo yasema kuwa Uislamu ni dini ambayo ameiteremsha Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa mtume wake mtume Muhammad rehma na amani zimshukie ili kutusaidia sisi kama binadamu na kutuongoza. Ningine nitawapa hapo baadaye ila tu sasa ningependa nisizungumze sana. Sheikh, ningependa tuambie Uislamu haswa ni nini? Naam, eh, Uislamu ni Uislamu ni ile ile kalima kwa lugha ya Kiswahili kujisalimisha. Naam. Yaani katika lugha ya Kizungu tunasema to surrender. Mm -hmm. Yaani mtu ambaye anafuata ana sheria Mwenyezi Mungu. Mm -hmm. Na amejisalimisha katika kutekeleza yale mm -hmm. anakuwa ni mtu ambaye ni muislamu ambaye amejisalimisha. Naam. Ndio unaona kwamba katika Qur'ani Mwenyezi Mungu asema shara alaku min ad-din ma wasa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka. Mhm. Mm walladhi wasa bihi Ibrahim wa nuhan. Naam. An aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi mm -hmm. kama aya sikukosea. Naam. Lakini kwamba Allah anasema kwamba tumeku shere yani tumekuwekea sheria ambayo Nabii Nuh alikuwa naye. Mhm. Mm Yaani haa mitume wote na kaumu zao walikuwa na mwabudu Mwenyezi Mungu. Yaani walijisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Nabii Yakubu anawaambia watoto wake fala tamutuna ila wa antum muslimun. Mm -hmm. Usifariki hali ya kwamba mmejisalimisha kwa kwa Uislamu. Kwa Mwenyezi eh, kwa kwa Uislamu. Naam. Aslamtum? Qala aslamtu li rabbil alamin. Mm -hmm. Unaona? Naam. Kwa hivyo Uislamu ni kujisalimisha tu surrender. Mm -hmm. eh, uhti wetu hapa alipo Mwenyezi Mungu alipoamrisha hijab. Mm -hmm na kaamua kuvaa hijab naam inamaanisha kwamba amefuata ile sheria mm -hmm. haja protest maanake mtu ambaye ana protest haja haja surrender mm -hmm. lakini mtu ambaye amesurrender amefanyaje iko tayari ku cooperate na kufuata zile sheria zile kwa uislamu ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kutekeleza aliyoamrisha na kukataza alio yakataza naam alio yakataza naam sasa ukhti nazlin ningependa wewe uniambie kwa mtazamo wako uh, uislamu kwa wanawake unaoona kwa njia gani mwanamke wa Kiislamu anafaa kuishi vipi kwa sababu tukiangalia mara nyingi sana nimefikia sehemu ambazo unapata watu wengi wa soko wa Uislamu wananiuliza Abdurazak mbona wanawake wanaambiwa wavae hijab wajifunike nywele uh, wasitangamane pamoja na wanaume kwa hivyo waona nafasi ya mwanamke katika Uislamu ni ipi haswa Jambo la kwanza nafasi ya mwanamke katika Uislamu umedorora si kama ile zamani. Subhanallah. Naam. Kivipi? Ukweli usemwe. Asa utamwona binti wa Kiislamu. Mhm. Mm atakuwa anamsalimia mwanaume kwa mkono. Mhm. Mm Sheria haijaruhusiwa hapo. Naam. Utamwona binti wa Kiislamu umeambiwa kama wewe ni Muislamu mwanamke mm -hmm. ama mm -hmm. binti yoyote. Mhm. Mm 
kutembea kwake naam kuongea kwake mm -hmm. mavazi yake yawe yanamuonesha yeye ni binti wa Kiislamu mavazi tushayatoka sasa mm -hmm. kuongea utasikia mtu yongea kana kwamba kwa na speaker mm -hmm. kucheka ya, Mwenyezi Mungu anasema mwanamke wakati ambaye anacheka sauti yake sisikike naam siku hizi sisi tutacheka kiolela olela mm -hmm. Giza working style pia anaisha badilika. Maana mm -hmm. kwamba ukimwona mtu yani vile zamani alikuwepo na sasa yani kuna tofauti mkubwa sana. Mhm. Mm kidogo mm -hmm. ningependa ufafanue zaidi kwa sababu ya mtazamo ambao ametupatia Nazlin kuhusiana na kubadilika kule. Lakini ningependa kwa manufaa ya mtazamaji ambaye ni Muislamu anahitaji kukumbushwa na mtazamaji ambaye si Muislamu na anahitaji kufahamu ni kwa sababu gani wanawake wa Kiislamu wakaamrishwa wawe wenye kujitanda? E, kabla ya kujibu hiyo e, tuna bado kueleza Uislamu ni nini katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na Jibril mal Islam Uislamu ni nini mm -hmm. akasema Uislamu antashhada la ilaha illallah ni kushuhudia kwamba Mola ni mmoja naam Mungu mmoja muumba bingu na ardhi ndio anastahili kuabudiwa mm -hmm. na Mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu naam na kusimamisha sala na kutoa zaka mm -hmm. na kufunga Ramadhani na kwenda Hajj naam kwa hivyo kulingana na hadithi Uislamu ni ule mwenye kutekeleza haya mambo matano. Naam. Uh, tukirudi katika swali ambayo ulikuwa umeuliza mm -hmm. kuhusiana na banat. Mm -hmm. uh, mimi tu naweza kusema ni kwamba eh, kila mara ambapo sisi tunapokuwa mbali na karne bora Mtume mm -hmm. alayhi salatu wasalam anasema khairu quruni karni. Mm -hmm. eh, karne bora ama watu bora ni wale ambao walikuwa mtume kwa hai na sahaba. Mhm. Mm Thumma alladhina alunahum kisha, kisha wale tabi'ina mm -hmm. wakakuta masahaba. Naam. Thumma alladhina alunahum kisha tabi'i tabi'in yani wale waliofuata ambao waliofuata masahaba. Naam. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam akasema hizo karne tatu ndio bora. Mm -hmm. Sasa baada ya hapo Uislamu ukaendelea kuzorota. Mhm. Mm na ndio naona mtume alayhi salatu wasalam hata so, dada yetu alivotaja hapa ni kwamba mm. yale mambo ametaja iko katika hadithi mtume asema katika akhiri zamani wanawake watatembea kasiatu na ariyat mm -hmm. kasiat ni kwamba wamevaa ariyat wa kouchi sasa mtu atakuwaje kasiat wa ariyat ah, naam ni kwamba amejibana zile mu yani wewe uhitaji kujua kwamba mm -hmm. yuko vipi tayari ushaona tayari wewe ushaona naam sasa haya matatizo yote ni ile Uh, buudu anil islam yani umbali kwanza wa karne yetu na mtume sallallahu alaihi wasallam mm -hmm. ya pili pia ni kwamba uh, tukaathirika kwamba waislamu uh, wali, walipoteza khilafa uongozi wao 1924 mm -hmm. wakati ile british walivunja the ottoman empire khilafa uthmania naam so kuanzia hiyo mpaka sasa waislamu wameendelea kuwa dhaif mm -hmm. na kama unavyojua ni kwamba mtume alayhi salatu wasallam pia akasema kwamba uh, dada yetu ametaja ile matatizo ya wanawake mm -hmm. eh, lakini mtume anasema sallallahu alaihi wasallam ya kwamba itafika wakati ambapo kushika dini ni kama kushika kala moto mm -hmm. Mm -hmm. alhamdulillah leo tuko na uhuru yeye uko na uhuru anavaa na votaka yeah. lakini nchi zingine hijabi inapigwa vita kuna sehemu zingine eh, maskini utaona hata wengine pe, hata hapa hapa Kenya utakuta mtu pengine avai hijaba jistiri mm -hmm. pengine working environment Yeah. ina ana, anakuwa a victim ana, anaonewa kwa ajili ya dini yake mm -hmm. mashule pia ngapi tumepata cases so whereby hawaruhusiwi atakuva hijab na atakuva kwa identify with Islam na naam so haya yote sheikh ni matatizo ambayo yametuchangia kukua katika ile hali ambayo ambayo tuko naam mm -hmm. sasa leo hii dhamira ya kipindi chetu cha leo ni kumfahamisha asiyekuwa muislamu na kumkumbusha muislamu uislamu nini ha, nini haswa no. umetaja hadith ambayo Rasulullah صلى الله عليه وسلم alisema kuwa uislamu ni kutoa shahada kushuhudia no. kuwa hakuna apasai kwa budi isipokuwa Allah uh -huh. na mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu mm -hmm. rehema na amani zimshukie kisha kukimu swala na kutoa zaka kuswali Ramadhani uh, ku, kufunga Kufunga Ramadhani, Ramadhani na kwenda Hajj no. sasa kwa mtu ambaye haja ufahamu Uislamu mara nyingi sana ukimuuliza Waislamu ni watu wa aina gani mm. ama mtu akiwa anataka kutajia watu wa kabila fulani mm. ama watu wa asilia fulani katika Uislamu atakwambia ah mimi najua tu Waislamu Waislamu ni wale kutoka pwani ama Waislamu ni wale kutoka kaskazini uh, mashariki mwa Kenya lakini mm. ukimwambia pia kuna waislamu ambao wapo katika sehemu zingine hapa nchini wanasema ah hilo sijafahamu kwa hivyo waislamu haswa ni watu wa aina gani e, naam hiyo ni, ni, ni swali kidogo ambayo iko na inatuchallenge naam uh, ni kwamba 
Uislamu unapitia marhala ngumu na hali ngumu. Mm. Na pia sisi waislamu wenyewe kukaa mbali na dini. Ndio kwaona ya kwamba kama sisi kule kwetu isili ukiva kanzu naitwa warrior. Mm. We ni msomali hata dada yetu hivi. <laughs> Pengine yeye hakutoka kule Garissa wala Somalia lakini ataitwa warrior kama ataitwa msomali, unaona? Aha. Uh-huh. Ukienda sehemu ambazo pengine e, ni za hawa wengine wanakuita wewe mswahili mm-hmm. na pengine hujatoka Malindi Lamu mm-hmm. wala Watamu. Naam. Lakini wao oh, bwana mswahili. Waona? Uh-huh. Sasa I think ni kwamba the problem ni yetu sisi waislamu wakati ile ambapo when we lost Islam. Mimi mm-hmm. nikupatie mfano. Mm-hmm. Mtu anakuja ndugu zetu katika hizi majengo majengo zetu ambazo ni majengo ya Nairobi kwa na Islamu wengi majengo ya Nyeri majengo ya Meru mm-hmm. uh, majengo hizi zote ambazo ziko nje ya Mombasa naam hizi majengo zote unakuta watu uh, wamefuata Swahili culture instead of Islam Islamic culture unakuta mtu Ijumaa apiga biryani na pila pilao <laughs> na pengine wewe chakula yenu ni gideri na hivi ama mnakula merere kule western <laughs> merere na ugali <laughs> lakini sasa madam wenu Muislamu wajikaza na pilao na So I think do, we are following more culture than religion because kama kweli si tungekuwa waislamu mm-hmm. vizuri tu vile masahaba walikuwa tungejulikana kama waislamu so yote hii imesababishwa na ile erosion mm-hmm. ile ya kwamba uislamu unafutika katika mm-hmm. in our daily lives katika maisha zetu Nita... so challenge na baki pale pale uh-huh. that is why hata unakuta Europe and America kule Uingereza Watu wengi wa Muslimu 90% wanakuambia if I looked at the Muslims I would never have become a Muslim. Mm-hmm. But I studied Islam, I Quran through the internet, I went and mm-hmm. bought a Quran copy mm-hmm. and I embraced Islam. Mhm. Naona? Mm-hmm. Ani kama vile mmoja katika eh, Said Kutub ambaye ali, alisoma America. Mhm. Anafikiri alianza as a journalist aliporudi kwa Misri. Na ni Mwarabu wa Misri akasema dhahabtu ila bilad alghab faraitu islam bila muslimun mm-hmm. nilipoenda ngambo nikaona uislamu bila waislamu wajitu ila bilad almuslimin faraitu muslimuna bila islam mm-hmm. na niliporudi nchi zetu nikaona waislamu lakini hawana nini uislamu ndio kwa ona sisi tuambia ah wewe ukiwa mrongo mrongo ambia huu mswahili eh <laughs> huyu amvunja ahadi mswahili mswahili huyu onekana mtu konma nini mswahili uh-huh. sasa kitu yote mbaya na Sahi mambo ya terrorism, mambo ya uwaji na nini yote? Islam. Unanipata? Naam. Unaona? And even worse ni kwamba alhamdulillah waislamu wengi wanajikaza katika akhlaq na nini. Lakini wale wachache mara mingi media ndio ina inawamulika. Mm-hmm. So hiyo ndio inakuwa picha ya Uislamu ambayo pia inatudhuru kwa kiasi kikubwa sana. Naam, Sheikh kidogo tutaingia katika mtazamo wa jamii kwa ujumla kutoka kwa, kwa Uislamu kutokana na jinsi vyombo vya habari vinauzungumzia Uislamu mm. lakini kwanza ningependa sote pamoja na dadangu Nazlin tujibu uh, tu, uh, jinsi Waislamu watakavyoweza kuonekana kama Waislamu mm. ita, ni, ni njia kama gani ili eh hey, mashaallah wallahi ni kuwa Waislamu nikupatie mfano mm-hmm. eh kuna rafiki yangu mmoja ambaye wao walikuwa na hoteli hapa Nairobi mm. hoteli uh, hoteli moja ilikuwa maarufu ya Mansura mm-hmm. anaambia nyanya zao wakiwa Mombasa mm-hmm. nyanya zao marehemu wao walikuwa nyanya walikuwa wanapika chakula mm-hmm. baadaye hiyo chakula hapa kui anatoka mtaani kwenda kutafuta nani ya chakula na nani ya kona njaa akiwaleta nyumbani wakikula yeah. naona brother mmoja anasema kwamba eh, zamani vile waislamu wakipokea wageni zile akhlaq zilifutia sana watu wa soko wa islamu wakaingia katika katika uislamu mm-hmm. mimi nakumbuka zamani nikifanya kazi lithuli ni ba, baada ya high school nimefa, nime, nilipata kazi lithuli mm-hmm. nikafanya electronics for more than 10 years mm-hmm. na mimi nakumbuka watu wengi walikuwa nakuja kununua kwetu kwa jina na tuona tumevaa kanzu na kofia na wanasema muislamu hezi danganya mashallah Naona? Yeah. Kwa hivyo sisi tulikuwa tauza sana kuliko wengine. Mm-hmm. Utakuta hata sangine hapo na customer Ijumaa umevaa hivi kanzu yako ni utakuta ule jamaa anasema hapana mimi ndauziwa na huyu. Uh-huh. Aha. Yeah. wampatia bei umeuza haraka. Baadaye wamuuliza, "Mbona uendi kwa la hapana?" Mimi nakutaka ukimuuliza mwisho akwambia ni Waislamu amsemi urongo. Okay. <laughs> Naona? Yeah. Alafu nikupaiki sangine kuna mtu mmoja alislimu kule Garissa Lodge, mm-hmm. alinunua vitu Garissa Lodge. Mm-hmm 
alikuja kasau begi yake uh-huh. maskini alifikiria meibiwa ama uh-huh. nini sio ndani kulikuwa na kikita cha maji eh, nyingi sana na pesa nyingi uh-huh. sana uh-huh. asa maskini siku moja aliporudi kwa ule msomali ile duka ule msomali uh-huh. yule msomali akatoa akafanyaje akampa na ilikuwa na pesa more than half a million sahau, mm. alikuwa mm-hmm. amesahau kumbuka alikuwa amesahau eh alikuwa tayari ashakwenda bali kabisa ashakwenda na ile ilikuwa na more than half a million mm-hmm. so ule msomali akamrudishia naam so yule jamaa aliathirika sana mm-hmm. Ya kwa, unajua dini haidhiriki tu kwa mavazi na, na, na utamaduni na majina lakini kuna mambo ambayo unapima kabisa unaona kweli hii hadha huwa dinul haq mm-hmm. hii ndio dini ambayo ni ya ya haq ni ya ukweli na ni ndio dini ambayo ni ya haki nikupatie mfano kidogo mtume sallallahu alaihi wasallam kuna miyahudi alikuja kuslimu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesoma katika Taurat ya kwamba huyu mtume ukila ukimkasirisha ukimpandisha hasira ndio azidi kuwa mpole zaidi Asema nimeona sifa zake zote isipokuwa hii moja. Mm-hmm. Asema siku moja nikamkope nika nikamwambia nishikie hii mapeni. Mm-hmm. Oh, na zamani ilikuwa kuna benki na wewe kwenda kwa mtu mwaminifu ukamwachia. Sasa kabla muda ya kuchukua pesa yake ifike akaja akamshika mtume akamnyonga akamwambia nipe pesa zangu akamtusi akamwambia nyinyi banu Hashim wa hizi mkome na nini. Mm-hmm. Umar amesimama pale anamwona vile mtume yu anyonga. Lakini Rasulullah ana smile tu. Naam. Unaona Umar akapanda hasira akamwambia mwache wewe mtume ya adu Allah. Mm-hmm. Um, mtume akamwambia Umar huu bwana ananidai wewe tuliza. <laughs> Lakini mfundishe naye kudai vizuri sio? Naam. Sasa hivi ananyonga. Waelewa? <laughs> Naam. Baadaye Rasulullah akamwambia Umar wewe nenda nenda naye nyumbani mali fulani mtaftie ufanyeje? Um. Mapeni yake kwa mali fulani sio? Mm-hmm. Yule Myahudi baadaye akasema ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Akaslimu kwa nini asema hii tabia mm-hmm. imeandikwa katika Taurat ya huyu mtume wa mwisho mimi nimehakikisha kwamba ipo ni kweli. Naam. Sasa ile akhlaq ile tabia Uislamu ni tabia. Ndio mtume alayhi salatu wasalam pia akasema ya kwamba watu wengi wata aliulizwa eh, vitu mbili zitaingiza watu peponi. Mm-hmm. Moja mtume akasema husnul khuluq tabia njema. Mm-hmm. Hata the biggest muslim country ni Indonesia. Indonesia mm-hmm. walislimu kwa tabia za wale Waarabu ambao walikuwa wafanyi biashara. Naam. Eh. Naam. Eh, waminifu. Na hujataja hili la pili ambalo litawafanya watu waingie jamii. Eh, li, lile la pili ni taku Allah kumwogopa Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Eh, naam. Sijui nazile una. Ulimi je? Eh, eh, mtume alisema eh, eh, sui la rasul an aktharu shay'i alladhi yudkhilu an-nas al-janna faqala ataqu Allah husnul khuluq akauliza vitu mbili sitapeleka watu motoni akasema alfam wal farj sio ulimi na na tupu na tupu eh. mm-hmm. eh. sasa sheikh tuzungumzie moja wapo ya mambo ambayo watu huwa wanauliza mara nyingi nikutana nao kuna watu ambao niuliza je ni lazima kwa muislamu kusoma dua kwa lugha ya Kiarabu ama si lazima. Eh hey, mashaallah. <laughs> na kuna sheikh watu wanasema wakati wa wengi wanasema yani mtu kwa karibu na Mungu ni wakati ambao anasujudu. Ndio. Mm. Na sasa hizo ati lazima kama hu, kuna wenye ambao hawajui Kiarabu. Naam. Tomba kwa lugha zetu yenye kaa twaelewa kama Naam. Kisomali, Kiswahili, uh-huh. Kizungu. Uh-huh. Lakini wengi wanaamini wakati mtu yu swali ama yu asujudu, yu asujudu lazima aombe kiarabu yeah. ndo dua zake zikubalike mm-hmm. hiyo ni swali wajua acha nikwambie wewe ukiwa ukiwa uki, uki skuli unapewa sheria kwamba you have to speak in english mm-hmm. naam does it mean that if you communicate in swahili utaeleweka <laughs> lakini ile ni sheria ya, ya muda ule na wakati ule sio mm-hmm. so katika swala yani ile alfatiha na qur'an na kila kitu iko katika lugha ya nini Kiarabu. Unaona? Mm. Lakini maliza swala ufanyeje? Wewe ni mkono muombe Mwenyezi Mungu kwa dua yote. Mm-hmm. Ama katika swala kama ulama wanavyosema ni kwamba utaleta ile dua kwa nini? Alafu alafu sisi tufahamu kitu kimoja mm-hmm. na nyinyi mwafahamu zaidi mm-hmm. kwamba lugha Kiswahili ni nyepesi kama sahali kama Kiswahili. Sawahili sahal lugha al-Arabia. Mm-hmm. Mbali mbali ki, Kiswahili yote karibu ni Kiarabu. Naam. Mm-hmm. Unaona? Naam. So e, ile lugha ya Kiarabu wataelewa kama kwanza lugha nyepesi ni lugha ambayo ina, inakusanya Waislamu wote ina ina, ina, ina tufanya, tunakuwa mandugu na nini. Kwa hivyo tahadhia zile challenges kama zile they should not be an issue. Naam. Ni watu wafanyeje wajifunze. Leo watu wa Muslimu, mimi najua watu wa Muslimu eh? Lakini amekwenda akahifadhi Qur'ani yote na anazungumza lugha ya Kiarabu. 
bali mimi naweza kukuonesha baadhi ya mashekha ambao wanaongoza katika dawa ni watu wa kuslimu na kwa lugha ya Kiarabu wewe huvui dafu mm -hmm. kwa nini it's just a language so people should not make it an issue ya kwamba ah, no 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 unajua mm -hmm. Allah anaskia dua hata nje ya sala mm -hmm. lakini bora zaidi ufanye and then hizi dua ni nyepesi mfano wewe we, we, mtume alayhi salatu wasalam asema kuliko kuomba zile dua refu refu anasema kuna dua moja imekusanya khairi zote ya dunia na akhera mm -hmm. Dua gani rabbana atina fi dunya hasana hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar khalas mtume alayhi salatu wasalam alimkuta sahaba anaomba dua anaomba dua refure fumungu nipe nyumba nipe gari nipe wake nipe maploti ma afya nipe ataja listi mtume akamwambia ungesema mungu nipe mema duniani mema duniani ni kwamba uwe na nyumba uwe na mke ambaye hata kusumbua uwe na gari kidogo usipate riski kwa shida Akhera ni kwamba inge peponi na Mungu akuepushe akuepushe na jahana. Naona eh mtume akaambia omba idua. Sasa hizi ndio nyepesi watu wa kuslimu tuwasomesha na wanahifadhi. Naam. Eh Sa, kuna taswira moja ambayo huwa katika jamii mara nyingi kuna siku nishaingia kwenye matatu siku nimevaa kanzo siku nimevaa kofia. Kwa hivyo nikaingia nikaketi. Mm -hmm. Kisha nikapigiwa simu na ustad. Ah. Kisha kansalimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mm. Mini kamjibu tu, wa alaikum wa salam. Wakati tu nimesema wa alaikum, kabla sija malizi ya salam, tayari kuna mtu shana kaya. Allahu. So, mini ka, nikajua, ile taswira ambo mara nyingi, hata haija nifanyikia mipe kiangu, nadhani pia wetu ngini, wazasema kwe mifanyikia. Ni taswira ya kuwa mtu wakikusikia, unajibu, salamu alaikum, mama, unazungu, mm. unasema salamu alaikum, wanaona, ah, yule tiari atakuja kutulipua. Mm. Kwa hivyo, shekh, ningependa tujaribu kidogo kubadilisha tasura ya jamii kusiana na hili swala la kuwa mtu yote ambaye ni muislamu, anaweza kutekeleza tendo la kigaidi. Mm. Nam. E, mimi naona, naona uzembe ni wetu sisi wa islamu, na tusilaumu mtu yote. Mm -hmm. Wewe sayuja wa sio? Nam. Wewe umtake binti kama huyu mrembo hivi. Mm -hmm. Aki kata posa yako, utavunjika moyo kama kweli wa mpenda ma utendele ya kumfuata. Utamfuata. Sindiyo, kwa nyi hile mahaba, sio? Naam. Hivo, hivo, unajua sheikh ni kwamba, yule mtu amba yanapenda uislamu kabisa, mm -hmm. na anona uislamu wa uislamu wanaitua terrorist, uislamu unachukiwa na nini, mm -hmm. shida ni yetu. Nikupatia mfano, kwa nini mimi na wewe, tuna, tu, we are at peace with Christianity. Because tumefanya siari, mkristo yuko kama tatu wana kuubiria, mm -hmm. mkristo yuko country basa wana kuubiria, Kweli. mashule, kila mahali. So, wana kufanya wewe usiogope dini yao, mm -hmm. na pia wana kufahamisha dini yao. Mm -hmm. Nona? Mm -hmm. Wa islamu wangapi, wamefanya dawa kufikisha wii islamu kwa siokuwa nani? Kwa Lewe umeitua muizi, hujafanya bidia kujiondua katika nini? Katika tasia yeah, kama ili. Mm -hmm. Unanipata? Mm -hmm. Unanipata? Mm -hmm. Ile dawa mba ina, mimi ni kuulize, kama kukusema Mombasa pamoja na Nordistan, mm -hmm. iyo ni dalili tosha kamba uislamu ni dini ya kwanza kukua kuwa Kenya na kuingia Kenya. Because British wa menge uku 1900s. Mm -hmm. But before that, there was Nordistan Warabu. and there was Mombasa. Naam. Na ilikuwa islamu na islamu walikuwa mesonga mbele. Mm -hmm. Lakini unawana ukristo ilipo ingia Kenya, uh, uh, British walikuja nae mm -hmm. waka eneza ukristo Kenya. Naam ni kwamba imeenea zaidi kuliko Uislamu hali ya kwamba Uislamu ni kwa nini because Uislamu wafanyi dawa mm -hmm. they are not calling people to Islam mm -hmm. kwa tabia zetu kwa kauli na amal hatufanyi nini hatuwaiti na, 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 na even worse than that ni kwamba eh, wengine wamefanya Uislamu ni mali yao mm -hmm. si tumepata cases where by jamaa na mkuta mtu mweusi amevaa kanzu msikitini mm -hmm. anamuuliza eh wewe Muislamu <laughs> Sujui kama umenipata. Yani, no. muislamu niwe kabila yako. Uh -huh. no. Na niwe rangi yako. Na niwe na zungumza lugha yako. Ndiyo niwe? Muislamu. Na nipata. Mm -hmm. na, na hizi ni reality zambazo sisi tunaishi nazo. Mm -hmm. So ile mafumi ya uislamu pia. Kwa waislamu nye ime kwa matati? Matati hizo. Wanasawi ya kwamba katia mtume sallahu alayhi salam. Kulikuwa na suhaiba rumi. Mm Huni -hmm. suhaba mba yalikuwa meka the Roman lands inchi za wazungu wakaja akasilimu. Naam. No kulikuwa na eh, Bilal al eh, alhabashi kutoka Afrika kutoka Warabu za maizo wakita Afrika Habash uh -huh. za Warabu zamani waita Afrika ni Habash uh -huh. uh, kulikuwa na eh, Salman al Farisi kutoka Persia uh -huh. na, na hata wakati ile mtume alipopata daula ya Madina akapata inchi kamili akumwambia Bilal wewe bu ulitoka hapi Afrika hebu rudi kwenu huko Arabuni 
wewe nani sasa bana kidogo huko ukishakuwa Saudi Arabia wewe rudi waelewa lakini mtume alayhi salatu wasalam alitenga alitengeneza mujtama ya watoto kando na na hao masahaba hata mayahudi walikuwa Madina mm -hmm. hata watu wa dini zingine lakini mtume aliweka agreement akaandika constitution ya Madina aka include everyone ya kwamba this is an islamic state lakini Jews banu Quraidha banu Qainuqa banu Nadhir you are allowed to live here as long as you cooperate with the muslims peacefully mm -hmm. na muchangie na mu defend Madina mm -hmm. ukivunja hii treaty ndio matatizo naam na so hiyo kidogo kuna challenge hapo Sheikh na zile ningependa kuuliza kabla hata hujafika hapo ningependa pia mimi kuongezea lakini tofauti na yako mm -hmm. kuna mslamu tuseme kijana ama mume mm -hmm. Yaani jenda no. hajavaa ile nguo ya kumuonesha ni Muislamu kama venye wengi ambao wanamjulia kanzu kofia alafu kulikuwa na huyu binti tulikuwa watu wawili tunatoka hapa kazini naam huyo kijana mimi namjua Muislamu naam alafu na bora acha kawaijua alafu kuna binti mwingine akaja akapita kama huyo kijana akamsalimia naam sala asalamu alaykum tukamjibu wa alaykum salam alafu ile binti akamjibu wa alayka mmm mm. Asa kwa nah. kwamba amem jaji tayari kwa ile mwenye alikuwa amevaa. Eh. Asa ile kijana akamsimamisha akamwambia mimi mbona niambia waleka ila hali mimi ni Muislamu. Eh. Ile msichana akamuuliza eh. mtajuaje hebu sema shahada. Astaghfirullah. Shekh kati Anakuambia sema kalima. Aha. Katika uh, sehemu kama hii ama yani katika situation kama hii ambaye amekosa ni nani haswa? Eh wallahi hii ndio ni jambo la kusikitisha na mimi ninapata hizi cases on daily basis mm -hmm. kila siku napata cases kama hizi kwanza ieleweke kwamba uh, Sheikh Al Uthaymin huu ni Sheikh ambaye alifariki kule Saudi Arabia alikuwa mmoja katika maulama ameshereshe ile kitabu Riyadhu Salihin mm -hmm. Riyadhu Salihin babu salam mlango wa salamu naam waelewa naam yani na salamu asili yake ni amani yani mimi na kuombea salama mm -hmm. rehema za Mungu na baraka, baraka zake awe mkristo awe myahudi awe nani anakuombea salama baraka na amani wewe utaitikia mm -hmm. lakini wale watu ambao wametoka sehemu ambazo hawataki amani hawataki rehema hawataki baraka utakuta ni watu wafujo asli mm -hmm. waelewa Sheikh Al Uthaymin anasema hata mtu yote ambaye si muislamu mm -hmm. Aja wacha huyu ambaye ni Muislamu ana muhukumu. Mhm. Mm Unaona? Yule ambaye si Muislamu akikwambia salamu alaykum. Amekwambia salamu alaykum. Naam. Amani iwe juu yako. Sheikh Al-Uthaymin anasema unamjibu. Wamjibu salamu kwa kikamilifu. Kwa kikamilifu. Na. Alafu akajibu ile ya Mayahudi. Mayahudi Sheikh Al-Uthaymin anasema Mayahudi wa kumwambia mtume salamu alaykum. Walimwambia salamu alaykum. Mm -hmm. Yaani sumu juu yako. Yaani yeah. ufilie mbali. <laughs> ile wakumwambia wa salamu yuharifuna alkalim amma wadhi'ihi mm -hmm. Allah anasema mayahudi mm -hmm. wanageuza yale maneno they play with words mm -hmm. yeye anakuambia kuangamia sasa waambia salamu alaykum mm -hmm. hata mtume akamwambia wa alaykum mm -hmm. wa alaykum Aisha akamtukana yule yahudi mm -hmm. mtume akamwambia Aisha Mwenyezi Mungu apendi matusi na tukutukanana yeah. Aisha akamwambia mtume husiki vile amekutukana mauti wewe juu yako sumu juu yako mtume akamwambia na mimi nimwambia wa alayka Now, sasa huyu ni mtu ambaye amemtakia sumu. Naam. Vipi wewe utamwambia Muislamu malaika? Sasa wajua wengi wafuata ile nani hiyo ya mtume. Maana wengi wasema mtu ambaye si Muislamu akimwambia asalamu alaykum. Wasome hadithi wa kuelewa. Mimi na, na, hisi, na hisi ni kama Sheikh nimeanza sasa kukuelewa kwa sababu yeah. hata amefanya vizuri na zile kuleta hili swala la mtu kukusalimia kujibu wa alaik kwa sababu mara nyingi mimi nilikuwa nafikiri jinsi anavyofikiri kuwa mtu asiyekuwa Muislamu akikusalimia asalamu alaykum na mjibu wa alayk. Naam. Hakuna kitu kama hiyo. Hawa no. hawa hawa ndio wale tunaita extremist. Aha. <laughs> yeah, ni extremist na ni watu ambao hawajasoma dini, ni watu wa vita. Mm -hmm. Yeye angalia taasili yao. Naam. Wewe mtu atakwambiaje eh, amani ya Mungu iwe juu yako, salama, yani na kuombea salama. Alafu. Yani Mungu akusalimishe na umaskini na ufakiri mm -hmm. na magonjwa na bala na kutakia salama na rehema zake mm -hmm. na baraka. Salamu alaykum. Sheikh haijalishi atoka wapi wewe itikia wa alaykum na wewe pia na kuombea salama ulivoniombea mm -hmm. na kuombea rahma ulivoni na baraka ulivoniombea. Mhm. Mm Aha hiyo ndio asli ya Islam na Sheikh kila mmoja anamjua huyu Sheikh Al Uthaymin. Mhm. Mm Elewa hakuna wewe watakumpinga andika research mm -hmm. so watu wasema wamesoma. Mm -hmm. Andika bahthu upinge hii kauli lakini hakuna mtu amefanya. Kwa nini hadha huwa alhaq? Mhm. Mm 
Wale wa mtu akwambia salamu alaikum wewe fanya nini? Kubali nitika salamu kwake pia wa alaikum salamu. Eh alafu tena shekhe hii ni katika njia za dawa. Mhm. Yaani shekhe wewe mtu akwambia amani wewe awale sasa utamwambia hakuwa wewe tayari unakataa amani. Ndio. <laughs> Wanda ikiwa salamu wenyewe atakunimaliza. Naam. <laughs> <laughs> Na kwambia amani wewe utaki amani kisha anaambia kuja kwa dini ya amani. Dini ya amani ambayo wewe utaki atakuzalimia kwa amani. Ina kwa dini yenyewe ina amani gani? Naam. <laughs> Elewa? Naam. Mimi nakutakia pi, uh, 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 peace be on you. Unanyamaza. Mm-hmm. Then after after one second I'm calling you to the religion of peace. Haingia kile. Ah, hapana. Haingia kile. Hakuna kitu kama hiyo. Tuzungumzie amani kwa sababu pia ni mojawapo ya maana ya jina salamu. Sheikh, uh, vipi waislamu wanaweza kudumisha amani na najua hii ni changamoto kubwa sana kwa sababu ya watu ambao <laughs> wanatumia Uislamu ama tuseme kwa kifupi tu magaidi itakuwa vipi sasa kwa waislamu jukumu lao la kusimamisha uislamu na kuimarisha amani itakuwa vipi sasa watafaa kufanya vipi shekhe eh, wallahi kwanza watu wajue ya kwamba unajua eh, hata ukienda hizo nchi za warabu mm-hmm. wewe si ni muislamu naam enda Saudi Arabia mm-hmm. visa yako na nini kisha hata sema mashallah ndugu yetu la ila ila la muislamu kama sisi mm-hmm. tutatupiliwa nje naam utarudishwa anaambia antakini irije kwenda nchi yenu naam elewa so the most important thing hapa hivi ni kwamba watu wajue kwamba mtu eh, ile mali ambapo yeye amezaliwa ni ile ardhi ambayo Mungu amempa na ni neema mm-hmm. na kama vile sisi tumezaliwa Kenya sisi ni wa Kenya na kila mkenya anapenda dini ya eh, nchi yake anapenda kule alikozaliwa kama ni Sili, Kakamega, Malindi, mm-hmm. Kilifi, Wapi, Garissa, Mandera, kila mtu anapenda nchi yake na mali yuko. Mm-hmm. Na jambo la pili Mtume alayhi salatu wasalam akasema mtu awe na nini? Awe ni mtu ambaye ataweza kudefend mali yake, ataweza kudefend nchi yake na nini? Mm-hmm. Manake ni kwamba mali popote wa Islamu ambaye wako wao ile ni ardhi yao na ni nchi yao mtume alayhi salatu wasalam anasema so, juu ila li al ardu masajid yani mm-hmm. ardhi yote ni msikiti ni masjid mm-hmm. unaona mm-hmm. na ile ya kwamba you feel that you are a citizen of the country because huwezi kukuleta kusaidia nchi ya Kenya kupata amani mm-hmm. kama wewe una feel you feel like a foreigner no. ama mtu wa nje so the first step is to love your country mm-hmm. unapenda nchi yako maana ke sisi ni watu weusi tumezaliwa nchi ya Afrika tuko na famili zetu kabila zetu ziko huku watu wetu hawakuarabuni wala Asia wala wapi naam unaona ya pili mtume alayhi salatu wasalam akitoka maka aliambia maka laula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu mm-hmm. mimi kama watu wako asinge nitoa singe toka mm-hmm. na hii ni kuonesha kama mtume alayhi salatu anapenda ile mali alizaliwa mm-hmm. anapenda ile mali alitoka mm-hmm. unaona kwa hivyo mafumi ikiwa hivyo ya kwamba wewe tayari unapenda ardhi yenu unapenda mimi nitakupatia kitu kimoja ambaye waislamu baadhi waislamu appreciate mm-hmm. unaona zile religious freedoms siko Kenya naam haiko Europe na America na Britain mm-hmm. hata hizo nchi ambazo wanasema uh, religious freedom rights ni hakuna naam na ndio kwaona hata wale wa Somali wanatoka Europe na America mbona hawaendi nchi nyingine wanakuja Kenya aha uh-huh. Kwa nini Kenya unavaa hijab Kenya mtoto wako anakwenda integrated school mm-hmm. Kenya muadhini munadhini E, khutba mnavotoa vile mnataka mm-hmm. unaelewa mm-hmm. na, 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 na ukiangalia serikali hai haiataka waislamu kama nchi zingine mm-hmm. angalia central africa vile waislamu walivyo unaona ile wakati ambapo kulikuwa tension ya alshabab na nini e, uhuru alitoka e, president wa nchi mm-hmm. na akasema wazi kwamba hiyo kitu imefanywa na wale magaidi mm-hmm. na wala si waislamu mashallah unaona na hiyo kauli ambayo alisema ilisaidia sana kuweka amani Kenya. Mm-hmm. Licha ya kwamba ile kitu ambayo imetangazwa kwamba ni Waislamu mm-hmm. wamefanya. Uh-huh. Lakini uhuru akatoka akasema kwamba hani magaidi na Waislamu wako mbali na zile vite. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Hebu niambie president wa zile nchi zingine mfano kama Trump zile maneno ambazo anaongeaga uh-huh. na zile shida ambazo zimeletea Waislamu katika hiyo nchi. Mm-hmm. Rais yuko against Unaona? Naam. Yuko against the religion. Mm-hmm. So Islam wanapata shida sana wapi America? Mm-hmm. So we as Muslims, as much as sisi tunaona kwamba tuko na challenges hapa na pale. Mm-hmm. Wallahi lakini uliza mtu ametembea ulimwenguni na duniani. Mm-hmm. Wallahi uwezi kupata nchi kama Kenya. Naam. Uwezi kupata nchi kama hii Kenya. Mm-hmm. Eh? Na uwezi kupata mahali ambapo utamwabudu Mwenyezi Mungu kama huku. Hii Kenya imeshinda mpaka Arabuni katika ah. katika haki za dini 
katika mtu kuwa muislamu mzuri na nini imeshinda mpaka hizo nchi za Kiarabu mm. na ule ambaye ametembea ndio anajua chef yeah. yes Kenya ni nchi ambayo iko iko tolerant toward the muslims very welcoming towards the muslims mm na no, very patient toward the muslim. Hebu niambie yale yote ambayo yametokea mpaka wa leo. Compare Kenya na Nigeria. Ndio. Ndio utajua. Angalia eh, zile Boko Haram na vile Christian Muslims fighting na zile zimetokea Nigeria. Mm -hmm. So we as Muslims tusiwe ni watu ambayo tuna complain na uh, we always whining. Mm -hmm. no, no, let's appreciate our country. No be proud that you are, you are born in Kenya. Yeah. You are in Africa. Mm -hmm. You know love your country. Contribute positively towards your country. Mm -hmm. Naona? Yeah. Let's love your country. Penda inchi yako. Naona? The mm -hmm. fact that you hate your country yama unajiona you are foreigner or second class citizen. I think yoni shida. Wakati mtu anajiona kuwa second class citizen lakini amezaliwa ndani ya Kenya. Amezaliwa ndani ya Kenya. Na yeah. wakati ile yewe, ukienda rabuni wa kukubani. Na. Yeah. Hata wale warabu wako ukwenyu, wakenda yeme na wabi kule, wanakubalika, wakubalike, wale warabu wenyewa. Nani pata? Uh -huh. It's only where you are born. Ndiyo hile maliwe, you will be accepted. Mm -hmm. So let's accept ourselves. Mm -hmm. Ujikubali. Yeah. You know, love your country, love everything about you. Mm -hmm. Unaona, hatuwezi kurecover if you have confused identity. Mm -hmm. Unaona? Mm -hmm. Ujui we ni mkenya, ujui e, e, kiapo chako, ujui nini. No, 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 no. Mm -hmm. eh? mm -hmm. Unaona? Sasa, Shekh, ningependa tuzungumzie watu ambao uh, wamesilimu. Mm -hmm. Tasura ya uislamu jinsi ilivyo katika nchi ya Kenya ni kuwa uh, mtu anaposilimu, uislamu umechukuliwa ni kama, ni kama swag. Mm -hmm. Wana mtu wamesilimu leo anasema ah mimi muislamu bana waitwa nani naitwa Khalid au waitwa nani naitwa Muhammad naitwa mm. yani watu wamechukulia wame Uislamu kama swag mtu ambaye amesilimu amesilimu leo anafikiri ataenda kutoa fatwa ama mtu amesilimu kisha anaanza kukua violent ningependa mm. tuchukue fursa kama hii hata wewe Nazlin pia tuwapatie watu ambao wanataka kusilimu taswira haswa ambao wanafaa kuingia nayo katika Uislamu asifikiri kuwa ataingia na alete ubabe aanze kuwakashifu wenzake ambao wamewaacha katika dini nyingine tofauti taswira gani ambao mtu anataka kusilimu anafaa kuwa nayo akiingia katika Uislamu e, na, unajua ni matatizo kulingana na mimi ni kwamba Waislamu watu heshimu ilmu mm -hmm. utakuta ya kwamba we ni doctor na. mimi nimefanya sheria so mimi sijui mambo ya medical Hata sikupata A, mm -hmm. high school. Naam. We ulipata A ndi ukafanya medicine. Na mini kapata hile grades nilipata ndi unikenda kusoma sheria. Mm -hmm. Nona? Naam. So hile kweshimu professional. We are all Muslims, but not all Muslims are learned. Naam. Sisi zote ni Islam, lakini sikila Muislamu wana ilmu. Mm -hmm. Naelewa? Naam. Wala sikila Muislamu ni alim. Kwa hivyo wale ambao wana silimu, watakikana wajue ni nani wasomi wa dini, ni nani wa ulama. Unaona? Mm -hmm. Waende wachukue dini kwa nani kwa ulama. Ndiyo mtume ya kazama khairu kumantaallama. Mbora ni ule ambaye meiju wa Qurani wa allama huwa kaisomesha. Mm -hmm. Taalimu al Qurani na manisha wewe kabla uisomesha Qurani lazima ujue kiarabu. Sio? Naam. Lazima ujue tafsir. Sio? Mm -hmm. Mantaallama al Quran, Taalama al Quran kwamba unajua kiarabu. Qurani meteremsha katika lugha kiarabu. Bilisani na arabi mubin. Mm -hmm. Anzalnahu Qurana na arabia. Mm -hmm. Unajua nahu, unajua sarf, unajua ulumu al Quran na nini. Mm -hmm. Sasa hawa wakienda kwa hali ambaye ni wasomi wa dini watawaongoza. Mm -hmm. Lakini mfano mtu tuwa mislimu na hataki kwenda kwa ulama, hataki kwenda kusoma dini. Haendi sehemu kama jamia mosque na miskiti ambazo zinajulikana zinasomesha watu wa kuslimu na colleges na sehemu zingine. Mm -hmm. Kutu zote kutakuwa na nini? Matatizo. Matatizo. Unaona? Lakini ni kwamba kama vile, kama vile ule, ule ambaya mislimu, ule pia na mslimisha. Mm -hmm. Yeye amfundishe zile basics anajua. Mm -hmm. Lakini hazifanyi jihad kumsomesha mtu ama kumweleza mtu masaili ya dini na ya hafanyi nini. Yeah. And then pia yeah. kitu ngini mechangia pia ni hizi ma internet na YouTube na nini. Because mtu anakua, ana, anona kwa mbali ya mashe kwa, kwa, kwa YouTube wa mesoma kuliku hawa watu wa Kenya. Uh -huh. So ya yeah, anakuenda? Yeah. Anakuenda YouTube. Na nipata na pengine anamdara ule shekhi na ule shekhi kwa pale mtaani pale msomi wa pale jamia mos kwa mskiti ya pakorodo wapi wapi. 
wale wanaelewa zaidi hali yake huyu kama mjaluo huyu kama mluya huyu kama msamburu huyu kama masai wanajua vile watakavyomsomesha vile watakavyomrekebisha polepole pole. kila kabila iko na mm-hmm. hali zake na mambo yake na nini mm-hmm. na hii sasa wanakuja wanaslimu then wanaenda youtube YouTube unasikia mtu anamsikizaga Sheikh fulani kwa ajili yeye anapenda kizungu anajua kizungu tu. Mm-hmm. Na pengine anaona kwamba sisi mashaka tulienda madrasa kizungu imetuchanga. Imechanga. Na yeye anapenda nini? <laughs> kizungu. Saa kidogo hizo zote zimechangia katika eh, baadhi ya watu ambao wameslimu kwenda kuwa na violent behavior mm-hmm. na kushika manhaj ambazo si manhaj za sawa. Mm-hmm. Kwa nini pale YouTube anampata Sheikh ambaye ni foreign? Mm-hmm. Na ule Sheikh anamweleza shida za foreign. Mm-hmm. Ambazo Nena, ziko hapa. Ambapo wewe ukislimu priority yako ni wewe Muislamu mzuri, mm-hmm. mamako, babako, jamaa zako sokuwa waislamu waweze kujifundisha Uislamu kukupitia wewe. Mm-hmm. Kuna bwana mmoja alislimu baadaye tukakuja tukakutana na ye. Nika nikamuuliza wewe mbona baada ya kuslimu huangalii family jamaa zako? Akamwambia hapana, au ni makafiri. Na nimeambia mimi nikae mbali na makafiri. Nikamwambia nani amekwambia? <laughs> eh? <laughs> Naambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ala a, a, Qurani yenyewe kabla mtume Qurani sema la yanhakum Allahu ani alladhina lam yuqatilukum fi din mm-hmm. wa lam yukhrijukum min diyarikum anta barru ma tuqsitu ilayhim mm-hmm. inna Allah yuhibbul muqsitin mm-hmm. Allah haja wakataza kuwafanyia wema masokuo wa Islam mm-hmm. na ni wa kaida je familia yako naam na la na hata ile wakati ule sahaba mmoja alimkasirikia mamake mm-hmm. alikuwa ni sabi ni wabi wa qasa au ni nani a, 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 a mamake alimwambia usiporudi katika dini ya kuabudu sanamu mimi nitaka kujua mpaka nife mm-hmm. yule sahaba akamjibu akamwambia mamake kaa kwa ujua usikae mimi sirudi katika hiyo dini mm-hmm. alipomjibu vile Mungu akakasirika yeah. kwa nini unamjibu mamako kijeuri mm-hmm. nena mm-hmm. wawasaina insana biwalideni ihsana allah akateremsha tumemwambia m- m- watoto waheshimu wazazi wao naam yeah. lakini mwambie ushirikina usi, usifanye lakini ukumjibu mamako vile ni mako ni makosa ni makosa sasa mm-hmm. itakuwaaje ati sasa baadhi ya watu ambao pengine wanaslimisha na wana elimu ya kutosha mm-hmm. uwe, baadhi ya hawa wanafanyaje wanaweza kwa njia moja ama nyingine mafuhumu yao ya Uislamu wana wanawapatia fikra ambazo si za Kiislamu naam kidogo nazlin ningependa wakati naangalia maswali ambayo tumepokea katika mtandao wa kijamii ongeza jambo kidogo ama wazo ambalo ume unalo kuhusiana na hili swala la watu ambao wamesilimu wataweza vipi kujifunza Uislamu na pia taswira gani ambao wanafaa kuwa nayo inshallah jambo la kwanza mimi ningesema mtu kama yokuwa msilamu maipenda aipende dini mm-hmm. asiwe msilamu kwa ajili uh, Abdul ni msilamu Mm. Asiwe mslamu kwa ajili ya Abdul amemsifia. Ah wataka kuoa. Ah ama wataka kuoa. Sasa uh-huh. ijue dini nini? Kuna wengi pale wataka kuislamu ili kuwaonesha wenzio. Mm-hmm. Kuna tena ile kibri ya mimi ni mslamu. Mhm. Tutaniletea nini? Ah mimi sidanganyi mm-hmm. lakini uongo. Mimi eti mimi ndio yule e, mimi nina, niko katika dini ya wale watu wenye kula biryani, uh-huh. kula pilau. Alafu utamsikia mtu atakuelezea kweli mimi wallahi sikudanganyi mimi ni Mslam. Naam. Uh-huh. You hapa. Uh-huh. Na tabia zake hazionyeshi kwa yeye ni Mslam. Uh-huh. Zile vitu zenye ambayo afanya kule nje hazionyeshi yeye ni Mslam. Yuonesha hata swira mbili. Mmoja nje yeye ni Mslam mzuri, nyingine yaonesha different tofauti ya hapo. Mimi ningesema ji kama wafanya jambo kama wewe ni mslamu mm-hmm. fanya umeipenda dini umemkubali Allah ndio ningependa ku ningependa pia so, uh, kutaja kutoka kwa ndugu mmoja ambaye anaitwa John Wafula ambaye hasa anazungumzia mkondo ambao tumefikia katika madai yetu sasa hivi anasema kuwa je ningependa kujiunga na Uislamu Nitafanya nini? Naipenda sana sababu ya upendo wao na kutumikia dini nasikiza kutoka Kitale. Shukran sana John Wafula kutoka Kitale kwa kutupatia comment kama ile. Alafu pia ningependa Sheikh ujibu swali lake anauliza je ningependa kujiunga na Uislamu nitafanya vipi? E, kujiunga na Uislamu ni rahisi. Naam. Ni kukubali kwa moyo ya mm-hmm. kwamba Mungu ni mmoja. Naam na kutamka kwa ulimi ambaye ni shahada. Mm-hmm. Yaani mtu akitaka kuingia katika Uislamu tayari moyo wake ushapenda sio mm-hmm. katika uislamu unasema ashhadu an la ilaha illa allah na shuhudia kwamba mungu ni mmoja mm-hmm. hakuza hakuzaliwa hana mfano naam wa anna muhammad rasulullah na mtume muhammad ni mtume wa mungu mm-hmm. sasa akishatamka hii ambayo inaitwa shahada yeye anakuwa muislamu mm-hmm. na ile shahada si lazima ende msikitini mm-hmm. akimpata tu muislamu yote ambaye nitamkisha shahada ni wa muislamu atamwambia rudia ashhadu la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah bas mm-hmm. yeye atakuwa ni muislamu mm-hmm. na hapa muhimu ni kwamba si lazima yeye sijui abadilishe jina naam 
Manake mfano mimi nikupatie mfano kuna ule bwana mmoja aitwa Ngugi wa Viongo. Aha. Ngugi wa Viongo jina ya Kiislamu. Eh? Manake jina ndio jina ya Kiislamu Sheikh. Kivipi? Haina ushirikina ndani. <laughs> Mtume sallallahu alaihi wasallam <laughs> alikuwa anabadilisha maswahaba jina ambazo zina shiriki. Aha. Unaona mfano Abdul Shams Sohaba itua mja wajua, jua ilikuumba wewe? Naam. Um, Haiku kuumba? Naam. Lakini majina kama haya ni majina mba haina ushirikina ndani. Kwa hivyo shekh ili? Nona mfano mtu waitua David Karanja. Hivu niambia makosa gani David Karanja? Lakini shekh. Ngoja, kuna makosa gani? Hamna. Kwa nini nibadilise? David ni Daud. Shekh, mm -hmm. shekh. Suji kama tuapatana. Hata shekh alo Usaimin ameleza ame, ame masala kasema si lazima mtu afanyeje abadilishe jina abadilishe jina waelewa mm -hmm. manake kuna ile kuna ile pia kwamba baadhi ya ndugu zetu wamepata matatizo mpaka mtu maskini akaritadi mm -hmm. kwa nini atakuja mfano atakuja atabadilisha jina akija kubadilisha jina saa nyingine kuna mahali ya kwenda pata misukosuko kwa ajili ya nini ya kubadilisha jina kubadilisha jina no. kitu ambacho atakikana kwamba kislimu awe na ile barua mm -hmm. ya kuonesha kwamba amefanyaje amesilimu wanipata eh no. Yaona kwamba mislimu. Mm -hmm. Hile ndiyo barua ndiyo muhi. Lakini kama mtu anta kubalisha jina ni sawa. Mm -hmm. Kama mtu anta kubaki na jina yake. Ni sawa pia. E, mtu wa itua wafi, wafula. Kam... Hibu niambe na makosa gani. Kwa hivyo wamanisha kuwa ndugi yetu John wafula. Ni shahada wafula. ndiyo muhimu si jina. Kwa hivyo akibaki hata kwa jina tula ke la John wafula hamna tatizo. E, John ni yahya. Naam. E, John ni yahya. Mm -hmm. Eh? Mashallah. Bilal Phillips. Sabu ni ambesha kaitua Bilal Suwa mjua? Naamu. Eh, Bilal Phillips. Haya mambe hey, Bilal sasa hiyo ndoa. Kwa nini ya hiyo ndoa kisheria? Aha. Kidini. Msingi gani? Kwa nini? Hakuna afai kubadilisha. Mm -hmm. Ele, na khasa tanile hali ambazo sisi tunaishi. Mimi ni mekuenda kutafuta kitambulisho. Mm -hmm. Na tumepata shida. Kwa nini jina zetu zote za kislamu? Naamu. Na unapata matatizo kweli. Hata ukenda kwa passport unapata matatizo. Sana. Mm -hmm. Na nipanda, sasa bora zaidi ni kwamba kwa uislamu inasema akhafu dharareen. Unachukua madhara ndogo, sheke. Leo, ebu ni ambia mtu wa silimu wajukua madhara kubwa. Aha. Ami lazima ni itu Abdullahi, lazima ni itu en... Ah, ah. Mm -hmm. E, bora usha kuwa muislamu, islamu si jina bana. Ni hale matendo yako. Naam. Eh, ni hale matendo yako na unavo amilia na wena mwenyezi mungu. Kwa hivyo, sheke, uh, ningependa sasa baada ya kuwa amesha silimu. Tujibu kwa kifupi kwa sababu wakati tei unatuishia. Sasa nugetu baada ya kusilimu na fahamu kuwa anafaa kuendelea na tabia nzuri. Mm. Na pia anafaa pia awe anaheshima kwa wazazi wake na wenzake ambao memkuza ambao atakama siwa islamu. Sasa shekh hatua ya pili ambayo ataifanya kwa sababu wansema yuko katika msaimu ya kitale kwa kifupi kabisa tu. Mm. Uh, ata ata sasa sorry kidogo nilipotea nimeangalia simu tena nilikapotea uh. lakini shekh mtu ambaye ana silimu uh, jamii inafaa kumchukua vipi mtu ambaye amesilimu atakana asomeshwe dini wale waislamu wa pale wa muongoze mm -hmm. wamsaidie na na wasimame naye mpaka aweze kujua dini asomeshwe no. yani khatwa bil khatwa pole pole nikupatie mm -hmm. mfano shekh wa haraka haraka no. kuna msana amesilimishwa anafanya kazi kwa corporate world mm -hmm. alimsilimisha ni niqabi full niqabi Mm. Waelewa uso Na, mini glass. Akaambia mm. wewe kwanza lazima ufanyeje. Uvai. Upige full. Uh -huh. Mwanamke anarudi kazini siku ya pili ngongo ngo, aonekani wasema wenyewe Taliban eh hawa ndio. <laughs> Maskini msana alipata matatizo sana. Subhanallah. Mm. Mpaka mwisho alikuja akafutwa kazi. Baada kufutwa kazi alikuja akaritadi. Naam. Sasa hawa wana uslimu wanafundishwa dini tadriji Kidogo. pole 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 mm -hmm. well, no, kidogo 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 ile hijabi ile kitamba mm -hmm. <laughs> hawezi kuvaa kama ustadha hapa no. ustadha mkubwa hajafika hiyo daraja lakini kidogo kidogo shuka shuka mpaka mpaka 30 amfika daraja ustadha kidogo kidogo mpaka ajue dini naam no, shukran shukra sana ni na pia mtazamo ambao pia nahisi labda kauli yangu ndio itakuwa ya mwisho eh, ningependa Nazlin kauli yako Ya mwisho kabisa kwa kifupi kwa sababu umda umetuishia. Watu ambao si wa islamu wanafaa kumchukua vipi ambaye ya mesilimu. Watu ambao si wa islamu wanafaa kumchukua vipi ambaye ya mesilimu. Yani ngesema. Naam. Mtreat mwenzako vinyi ambao ngependa wewe akufanye. Mm -hmm. Kwa tabia, mungeleshe vizuri. Mm -hmm. Yani kila kitu mfanye. Mm -hmm. Yani hupendi wewe mimi nkikuongelesha vibaya. Naam. Hata kama wewe wajua mimi sijui. Mm -hmm. Kuna ile njia taratibu wazanielezea. Mm -hmm. 
kuna ile pole pole. Naam. Yaani wanishika mkono ukinionyesha kila kitu vizuri. Mm -hmm. Taswira ingawa imebadilika. Naam. Sasa tuache ile taswira yenye tumkandamiza mtu. Mm -hmm. Uh, shukran sana kwa, uh, kwa mtazamo wako Sheikh ningependa kwa kauli ya mwisho kabisa uh, ufahamishe mtazamaji pale nyumbani anafaa yani wauchukulie wa Uislamu vipi na pia kila ambacho ni chakina kabisa ambacho wanafaa kukifahamu kuhusiana na Uislamu Naam kwanza mtu katika familia yenu akisilimu usimpige vita usiseme ameingia alshabab sijui atakuwa mm -hmm. gaidi hapana mm -hmm. ulimwengu nenda chukua Quran translation ya kizungu Naam. enda fungua internet mm -hmm. what is islam learn about islam Naam. Baadaye watajua kwamba ile uamuzi ambayo ndugu yao amechukua ni uamuzi ambayo ni sawa. Haya shukran Sheikh muda tumeumaliza kabisa mpaka sioni kama kuna muda mwingine lakini shukran sana kwa kunjonga nasi. Alafu pia ningependa kukushukuru sana kutoka pale nyumbani kwa kutazama kipindi chetu cha Anashid. Ningependa kwanza kukushukuru sana Gail Khavere ambaye umetazama kutoka sehemu za Zimaman. Shukran sana kwa kutazama kipindi cha Anashid. Leo pia ningependa kumshukuru mwendeshaji wa kipindi na wengine wote. Muda umetushia kwa hivyo sitaweza kuendelea mpaka wiki ijayo inshallah. Sote hapa katika studio tungependa kukuaga. Asalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'asalam.